。爹。哎。你怎么突然来了呀？呃、啊，爹想你了。<笑>哎呀，这回我来怎么没有看到吴恒和吴界呀？吴恒已经离开奥鲁堡一段日子了，好像是有事在外面忙。吴界前几天刚走，去了北方的战场。哦，那吴恒忙什么呢？嗯，这个我不太清楚。他去什么地方呢？这个我也不太清楚。爹，你怎么了？怎么突然关心起吴恒跟吴界了？没有，我就是随便问问。哎呀，黄儿，这次我来。看你跟无忌的关系好多了。奥龙堡的产业，你掌握多少了？我从来都没有掌握奥龙堡的产业呀。你，不过，爹，我有个好消息要告诉你。什么好消息啊？我有了一间自己的茶房了。茶房？这算什么好消息？奥龙堡这么大的产业，这石无忌才给你一间茶房？那不是石无忌给我的。那是我从一个叫姬夫人的手里得到的。爹，我跟你说，这间茶房对我来说意义很重要。我觉得我再也不是食物记的附属品了，我可以有自己的产业，可以平等的跟他对话了。这算什么？重要的事情你不要忘了，要尽快得到食物记的信任，这样你才能得到更多的奥龙堡的产业呀。这一点千万不能忘了呀。这才是爹爹的好女儿。没想到，呼鬼茶坊和奥龙堡还有这么一段隐情。是啊，你们奥龙堡真是高深莫测，石堡主真是人中龙凤。想必小青姑娘也一定很倾慕石堡主吧。是金木，是钦佩。无忌哥哥就像一座高山，我永远是山脚下一棵望着山顶的小草。所以你对石堡主，只有兄妹和主仆的情谊。谢谢你，谢谢你告诉我这些，也谢谢你问到这些。小青姑娘，你真是一个很特别。你相信吗？早晚有一天，我一定会像石堡主那样，变成一个有力量的男人。我相信。你愿意等我吗？为什么？我相信你可以成为一个有用的人，但这并不是我对你的期望。而且我希望，你可以有你自己的人生，自己走的路知道通向哪里。如果决定了。就继续走下去，从现在起，以后的每一天，我决定要跟你一起走。娘，你怎么还没睡呀、啊？等你呀、啊。你怎么这么晚才回来？一个女孩子家，深更半夜才回家，传出去，不怕人家笑话吗？我以后会注意的。小青，我问你，今天我去厨房，听说你跟一个宋鱼的小子走得挺近的，这究竟怎么回事？他不是宋鱼的小子，他是个读书人。那，却有其事了。有。姑把你养这么大，不是让你嫁给穷人的。即便你不能给无忌做二房，在外面总可以找一个像样的人家嫁了吧？你怎么跟一个渔户人家的小子混在一起的？娘，你不了解莫白，他虽出身贫寒，但却强过那些纨绔子弟一千倍、一万倍。才见过几个男人，竟敢如此断言。实话跟您说，我已经认定他了。你是鬼迷心窍了吧？我现在很清醒，我绝对不会同意的。你就死了这条心吧。哎，我让你查的事情，查的怎么样了？查到了，奥龙堡堡主
，石无忌的岳丈名叫苏光平。什么？苏光平的哪个女儿嫁给了石无忌？是苏家五夫人玉娘的女儿，名叫苏焕儿。玉娘，苏焕儿。老婆子，老婆子，快看，快快快快，快看这个！哎呦，老头子，你在哪弄了一张大姑娘像？你想干嘛呀？想找二房啊？你趁早死了这份心，我告诉你，咱们家现在没钱，就是将来儿子当了状元，你也不去找二房。你，你这说的哪儿跟哪儿啊？我一句话没说呢，你就夸嚓给我一顿。我是说的这个画像，不是我。我知道上面画的是大姑娘，不是你。是，不，这，哎呀，这是墨白，那也不像墨白呀、啊。是，这画不是墨白，可是这画夹在墨白的书里。哦，是从儿子的书里头拿出来的啊！哎呀，不好，怎怎么怎么不好了？你这个榆木脑袋呀！咱们儿子是未来的状元，那是要给皇帝当驸马的。这万一要是被不知名的那个姑娘缠上了，这可怎么办呢？那怎么办呢？怎么办呢？看来呀。得我这个未来的状元娘，皇帝的亲嫁母出马了。那怎么办？咱们就拿着这个像，把这个姑娘找出来，让她离咱们儿子远远的。好，你说的好。哎，可不对呀、啊，老婆子，这姑娘是谁也不知道啊。你不能让我拿着这个画像蹲大街上。来一个，蹲一个，来一个，蹲一个。那那什么时候是个头啊？这个，为了咱们的儿子，这样做也值。这姑娘，我好像在哪儿看见过呀？蒙住了，一时想不起来了。你见过，咱们莫白也见过，那会是谁呀、啊？哎，我想起来了，是谁呀、啊？小青姑娘。小青姑娘，奥龙堡的小青姑娘。哦，就是那个奥龙堡，丫鬟不像丫鬟，小姐不像小姐的小青姑娘。对，就是她，绝对没有错。大嫂，哎，小青，哎，小青，你来了。嗯，小青，你去那边等我一下吧，我马上就过来。来，里边请。请坐。今天就喝你最喜欢喝的陆安瓜片，好不好？好啊，谢谢。哎，你等着我啊。